हमारे प्यारे साथियों आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने पोटेंशियल से कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम्स में और आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं एग्जाम्स के कुछ दिन पहले हमें क्या करना चाहिए ये सबसे बड़ी बात रहती है तो मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूं और सबसे पहला टिप्स जो है वो ये है कि हमें स्ट्रेस फेयर एंड प्रेशर ये तीन चीजें होती हैं एग्जाम्स के कुछ दिन पहले तो होता क्या है कि कई लोग ये कहते हैं कि आप स्ट्रेस ना लें आपको डरना नहीं चाहिए आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये तो नेचुरल है ये तो आएगा ही और डेफिनेटली आएगा क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग है आना भी चाहिए तो स्ट्रेस फियर एंड प्रेशर वो आना ही आना है एक नेचुरल है उसे आप आने दीजिए अब बात आती क्या है ये किस लिमिट तक आना चाहिए होता क्या है एक पर्टिकुलर लिमिट तक यदि हमारे मन में डर आता है हमारे मन में एक स्ट्रेस होती है हमारे मन में एक प्रेशर होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग मेहनत अच्छी करते हैं और यदि मेहनत अच्छी करते हैं तो होता क्या है परफॉर्मेंस काफी अच्छी आती है तो डेफिनेटली फियर आना स्ट्रेस आना और प्रेशर आना लाजमी है नेचुरल है उसे आप आने दें ताकि आप एग्जाम्स के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे और जब आप उसके लिए सीरियस प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे अब लेकिन एक ऐसा लिमिट होता है स्ट्रेस का फियर का कि आप उसमें उलझ जाते हैं वो चीज नहीं आनी चाहिए ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए तो आप उस सिचुएशन को आप एवॉइड करें जब वो सिचुएशन आ जाए तब वो गलत है कि फियर आना स्ट्रेस आना और प्रेशर जिससे कि आप दिन भर आप अपने आपसे लड़ाई करेंगे उसमें में आप उलझ के रह जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा टाइम की बर्बादी हो जाएगी आप बीमारी पड़ सकते हैं तो उन स्थिति को उस सिचुएशन में आने से आप अपने आप को बिल्कुल एवॉइड करें तो ये मेरा पहला टिप्स है अब देखिए आप टिप्स नंबर टू सेकेंड टिप्स वो कहते हैं कि भाई मेहनत करो खूब मेहनत करो बिल्कुल सही बात है मेहनत करना चाहिए लेकिन कई दफे आप क्या देखते हैं कि बहुत मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और लेकिन कुछ कम मेहनत करने वाले या उतनी ही मेहनत करके जाने वाले लोग उससे बेटर कर जाते हैं इसकी वजह क्या है इसकी वजह यहां पर हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस दैट मीन्स स्मार्ट हार्ड वर्क स्मार्ट हार्ड वर्क में बिलीव करें मेहनत तो करना है बट स्मार्टली काम करना है अब इसका मतलब क्या होता है कि स्मार्ट हार्ड वर्क का मतलब क्या है स्मार्ट हार्ड वर्क का यहां पे मतलब है कि सपोज मुझे मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है अब मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है तो उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और मेरे को प्रिपेयर करना है तो होगा क्या कई लोग क्या करेंगे कि बिना ये सोचे समझे कि किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है उसके बिना हर चैप्टर पे इक्वल टाइम डिवोट कर देते हैं यहां पे लैक ऑफ स्मार्टनेस आ जाती है आप सबसे पहले ये देखें कि जो चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट में आने जा रहा है उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है तो किस हद तक एग्जाम्स में पूछा जाएगा चैप्टर के कितने मार्क्स अलॉटेड है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर पे टाइम दीजिए और उस टाइम फ्रेम में हर चैप्टर को कंप्लीट कीजिए यही स्मार्टनेस है तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि आपको हार्डवर्क करना है लेकिन स्मार्ट हार्डवर्क ये मेरी ओर से आपके लिए सेकंड टिप्स है थर्ड टिप्स बताने जा रहा हूं आपको और ये थर्ड टिप्स क्या है कि सबके दिमाग में आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडीज कितना देर करना चाहिए देखिए सेल्फ स्टडीज तो की पॉइंट आपके सक्सेस का वो तो करना ही पड़ेगा उसके बिना आप एग्जाम में सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते हैं लेकिन कितने देर पढ़ना चाहिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पोटेंशियल कितनी है आपकी ग्रास्पिंग एबिलिटी कितनी है इन बातों पे डिपेंडेंट होती है तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है तो आप अपने बारे में ये सोचिए कि मैं कितना टाइम एक दिन में डिवोट करूं जिससे कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं इन उसे यह सुझाव रहेगा कि यदि आप दिन भर घर में रहते हैं तो आपको सात से आठ घंटे से डेफिनेटली ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए ये मेरी ओर से थर्ड टिप्स थी अब देखिए यहां पे 
टिप्स नंबर फोर टिप्स नंबर फोर ये रहता है कि सब लोग इस बात में उलझ जाते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या रिसोर्स होना चाहिए तो रिसोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है तो रिसोर्स में देखिए क्या करना है आपको आपने जो क्लास नोट्स ले रखा है आप अपने आपने नोट्स बना रखा होगा उस नोट्स को आप देखें आप उस नोट्स को वर्कआउट करें दूसरा जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स है उसको डेफिनेटली आप रेफर करें तीसरा यहां पर प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं प्रीवियस एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं उसको जरूर जरूर से देखें कम से कम तीन चार साल पांच साल का तो आपको देखना ही चाहिए उससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि पैटर्न कैसा आता है मैं पांचवा टिप्स आपको बताने जा रहा हूं पांचवा टिप्स ये कि सब लोग एग्जाम के टाइम में अपने हेल्थ को दरकिनार कर देते हैं ठीक से सोते नहीं है मेरे एग्जाम आ गया तो सोएंगे कम लेकिन मैं आपको सुझाव यह दूंगा कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें खाना ऐसा कहिए जिससे कि आप तरो ताजा फील करें माइंड आपका फ्रेश रहे आप साउंड सीख लीजिए तो इन बातों को जो मैंने आज आपको मैं पांच टिप्स दिया है इस पांच टिप्स को आप अप्लाई करें अपने एग्जाम डे के दौरान आप डेफिनेटली एग्जाम्स में सक्सेसफुल होंगे आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे और अपने करियर में और अपने लाइफ में एक्सेल कर सकेंगे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सकेंगे मैं आपको आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक करता हूं ओके थैंक यू साथियों मैं आपको यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल के बारे में दूसरों को बताइए जिससे कि हमारे काम से दूसरों को भी मदद मिल सके ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर